ஹாய் ரன் திஸ் இஸ் சிஞ்சி இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிடுங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் இருக்குது இது வந்துட்டு கிட்னி ஸ்டோனை செக் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு மிஷின் ஸோ இந்த பக்கத்தில் நம்ம இந்த கிட்னியில் அதாவது இந்த கிட்னியை எந்த இடத்துல கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த இதுலேருந்து ஒரு சவுண்ட் மாதிரி ஒரு வேவ் மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதில் பட்டு இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே எப்படி ஸ்டோனில் இப்படி பாடும் ஸோ இதில் தான் இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இப்படி பாடும் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோன் வந்துட்டு கரெக்டாக எந்த பொசிஷனில் இருந்தால் கரெக்டாக இந்த வேவ்ஸ் வந்துட்டு அதாவது இந்த சவுண்ட் ஹிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு கரெக்டாக போய் இதில் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க இக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ எலிப்ஸ் அண்ட் இதை வந்துட்டு ஃபோக்கஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போது இதை வந்துட்டு ஏ ஸ்கொயர்னு எடுப்போம் ஏன்னா ஜென்ரல் இக்குவேஷன் எப்படி வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இதில் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் இதில் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஓகே இப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம இனி சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு எடுத்தாச்சு சி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போனால் நமக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ நமக்கு சி ஸ்கொயர் வேண்டாம் சி தான் வேணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுப்போம் இங்கே ரூட்டு ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி சீன் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகும்னா இதை ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எழுத முடியாது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நமக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதாவது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ ஃபைவ் வரும் ஸோ எக்ஸாக்டாக கிடையாது ஆனால் கிட்டத்தட்ட இந்த வேல்யூ தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட அப்படின்றப்ப நம்ம இந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ அப்ராக்சிமேட் சிம்பிள் போட்டுருவோம் ஸோ இங்கே ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ சியோட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த ஸ்டோன் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோன் வந்துட்டு இந்த வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தள்ளி ப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் சென் உங்கள் புக்கில் லாஸ்ட்டில் ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரீட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமுக்கு அதை எழுதிக்கோங்க ஸோ எப்படி எழுதணும்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோனை வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக அதை அந்த சென்டர் ஆஃப் எலிப்ஸ்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சுச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க தேங்க்யூ டோன்ட் ஃபார் கிட்டு சப்ஸ்க